இன்னைக்கு ஷெல் அண்ட் தென் இன்டர்செக்ட் வாக் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ த்ரூ அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டாப் லைனை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டாப் லைனில் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு டென்டேட்டிவாக ஒரு டைமென்ஷன் ஸோ ரைட் நோ இது ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ நான் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னே வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப் டு அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஆஸ் அ காஃபி மக் ஸோ ஒரு சாலிடாக வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எப்படியும் இந்த இன்னர் சைடு அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கேவிட்டி வந்துட்டு வேணும் ஸோ அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு ஹேண்டிலும் வந்துட்டு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா வேணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இன்னர் சைடு வந்துட்டு கேவிட்டி வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஏதோ வி ஹாவ் டூ மெத்தட்ஸ் ஒன்று இந்த டாப் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெச் கொடுத்து இன்னொரு சர்க்கிள் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் வந்துட்டு வரைஞ்சிட்டு அப் டு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஷெல் கமேண்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம் ஷெல்லில் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஃபேஸஸ் டு ரிமூவ் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இது அந்த ஃபேஸை வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஃபேஸ்லேருந்து தான் வந்துட்டு அந்த கட் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கணும் அண்ட் எந்த அளவுக்கு எனக்கு திக்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு கப்போட திக்னஸ் அப்படிங்கிறது டூ எம்எம் வந்துட்டு இருக்கணும் டூ எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கேவிட்டி வந்துட்டு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இன் சைடில் இருக்கிற வால்யூமை டூ எம்எம் திக்னஸ் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லா வால்லையும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு எந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபேஸ் வந்துட்டு டெலிட் ஆகிடுச்சு குட் இஃப் சப்போஸ் எனக்கு வந்துட்டு கப்போட பேஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு ஹீட் வந்துட்டு கீழே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் திக்னஸ் எனக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னாலும் பண்ண முடியும் ஸோ அதே ஷெல் கமெண்ட்டை திருப்பி எடிட் பண்ணுறேன் எடிட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல மல்டி திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மல்டி திக்னஸில் எந்த வாலுக்கு அதாவது எந்த ஃபேஸுக்கு வந்துட்டு மல்டி திக்னஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ திக்னஸ் லைக் இப்போ எனக்கு இது வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த பேஸுக்கு மட்டும் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் வந்துட்டு ஆட் ஆகிருக்கும் இதை எப்படி நான் மேக் ஷோர் பண்ணுறது சார் எனக்கு இது ஃபைவ் எம்எம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா கிராஸ் செக்ஷன் வியூ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்துட்டு தெரியும் ஸோ சைடு வாலோட திக்னஸ் அப்படிங்கிறது டூ எம்எம் கீழே இருக்கிறது ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் வந்துட்டு என்ன இருக்கு நமக்கு க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஷெல் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி சாலிடாக நம்ம மாடல் பண்ணிட்டு அதை சர்ஃபேஸாக க்ரியேட் பண்ண மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் உள்ளார ஹாலோ ஸ்டெக்சராக ஈஸியாக வந்துட்டு மாற்றிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஷெல் கமெண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு ஹேண்டில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஹேண்டில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சென்டராக இருக்கிற பிளைன் ஸோ எனக்கு ரைட் பிளைன் இருக்குது ஸோ இதில் நான் ஸ்கெச் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் வரைய போகிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் ஸோ இங்கேருந்து வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் வந்துட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க்குக்கு ஒரு சர்டன் திக்னஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதாவது ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஒரு பிளைன் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சு அதை அப்படியே ஸ்வீப் பண்ணிடலாம் ஸோ அதான் என்னோடய ஐடியா பட் சால்ட் ஒர்க்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் வி ஹாவ் தட் சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் ஓல்டர் வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இருக்காது ஸோ தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு பிளைன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய லைன் இது தான் ஸோ அதோடய திக்னஸ் வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு நான் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஹேண்டில் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா
எந்தெந்த பாட்டெலாம் வந்துட்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே நிறைய ரீஜன் வந்து காட்டுது ஸோ ஆக்சுவலி இவ்வளோ ரீஜன் இருக்குது இதில் எனக்கு இது அந்த நீ இது இது ரெண்டும் வந்துட்டு என்ன ஐ மீன் அது எனக்கு வந்துட்டு டெலிட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் அதை செலக்ட் பண்ணதுமே ரீஜன் ஒன் அண்ட் ரீஜன் த்ரீ வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ மேக் ஷோர் தட் கடைசியில் வந்துட்டு இன்டர்செக்ட் ஆகி நம்ம ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ரெண்டும் வந்துட்டு எல்லா ரிசல்ட் ஆக்சுவலி இந்த கப் அண்ட் தென் இந்த ஹேண்டில் வந்துட்டு மர்ஜ் ரிசல்ட் இருந்தால் தான் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிக்கும் ஓகே ஸோ மர்ஜ் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத இனேபிள் பண்ணிவிட்டு கிளிக் ஆன் ஓகே ஸோ வேணா கிளிக் ஆன் ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்டர்செக்ட் ஆப்ரேஷனும் வந்துட்டு நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்டில் அப்படிங்கிறது இந்த கப்போடு வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இன்டர்செக்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் ஓகே அண்டு ஷெல் அண்ட் இன்டர்செக்ட் வந்து முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறமா எனக்கு வார்ப் ஸோ வார்ப் அப்படிங்கிறத எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வார்ப் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக எனக்கு என்னோடய பிராண்ட் வந்துட்டு இதில் நான் வந்துட்டு நேம் பேச்சஸ் மாதிரி அதாவது பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா வார்ப் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வார்ப்புக்கு நான் ஏதாவது ஒரு பிளைன் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரைட் நோ எனக்கு ரைட் பிளைன் இருக்குது ஸோ அந்த ரைட் பிளைனில் இருந்துட்டு ஆஃப் செட் பண்ணி ஒரு பிளைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அதே பிளைனில் கூட வந்துட்டு வரையலாம் தர் இஸ் நோ இஷ்யூ அட் ஆல் ஸோ நான் ஒரு ஆஃப் செட் பண்ணி ஒரு பிளைன் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிளைனில் ஒரு ஸ்கெச் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் யூஸ் பண்ணி நார்மலாக சும்மா ஒரு கைட்லைன்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா இதுவும் இதுவும் எனக்கு ஹரிசாண்டலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அண்ட் தென் இந்த லைன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனாக இருக்கணும் குட் ஸோ ஒன்ஸ் இது மாதிரி நான் வரைஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வரையணும் ஸோ நான் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு கவுஸை செலக்ட் பண்ணுறேன் என்ன டெக்ஸ்ட் ஸோ சிமுலேஷன் டெக் அப்படின்னு நான் வந்துட்டு கொடுக்குறேன் எனக்கு <laughs> தேர்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுப்போம் ஓகே செவன்ட்டி டூ கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வார்ப் பண்ண போகிறேன் பிளைனை ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி வார்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம் இப்போ ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளார போயிட்டு ஸ்கெட்சை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் வார்ப் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பை டிஃபால்ட் வந்துட்டு ஸ்கெச் வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரெக்கக்னைஸ் ஆயிடுச்சு எந்த ஃபேஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த ஃபேஸை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்கெச் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபேஸில் வார்ப் ஆகுது ஸோ வார்ப் அப்படிங்கிறது எய்தர் மூணு மெத்தட் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு எம்போஸ் அண்ட் தென் டிபோஸ் அண்ட் ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் எம்போஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம் ஸோ எம்போஸ் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் வந்துட்டு அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து இந்த வேர்டிங்ஸை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்க்ளூட் ஆகணும் எனக்கு ஒரு ஒன் எம்எம் ஆர் டூ எம்எம்க்கு வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூட் ஆகணும் ஸோ கிளிக் ஆன் ஓகே ஸோ இப்போ க்ளோஸாக நான் லுக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல அந்த வேர்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு எக்ஸ்க்ளூட் ஆகி வெளியில் வந்துருக்கு ஓகேவா அண்ட் இதுவே எனக்கு வந்துட்டு இது மாதிரி வேர்டிங்ஸ் வந்துட்டு வெளியில் வேணாம் ப்ரோ எனக்கு வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு கட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ ரைட் கிளிக் அண்ட் சே எடிட் ஃபீச்சர் இதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்த இடத்துல டிபோஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது டிபோஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்தேன் அப்படின்னா டூ எம்எம் உள்ளார வந்துட்டு கட் ஆகும் பட் நான் இந்த இடத்துல டூ எம்எம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு கட் ஆகிடும் என்னோடய வால் திக்னஸே டூ எம்எம் தான் அதனால் நான் வந்துட்டு ஒன் எம்எம் வந்துட்டு கட் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு வெளியில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகாமல் உள்ளே வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு கட் ஆகிருக்கு ஓகே இல்லை எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூடும் ஆகக்கூடாது உள்ளே போயிட்டு கட்டும் ஆக வேணாம் ஜஸ்ட் வந்துட்டு சர்ஃபேஸை மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா ரைட் லிக் எடிட் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற மாதிரியான ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஸ்கிரைப் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு கிளிக் ஆன் ஓகே ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த சர்ஃபேஸ் மட்டும் ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு இதை என்ன பண்ணலாம்